Ich begehe ja Morde nur an wunderschönen Orten. Und dies ist einer der schönsten Plätze der Welt. Als ich so anderthalb war, ist man zum ersten Mal mit mir nach Ostfriesland gefahren. Und ich glaube, hier habe ich zum ersten Mal richtig Luft gekriegt. Und die Seele hat sich das irgendwie gemerkt. Ich war so klein, dass ich keine bewusste Erinnerung daran habe. Aber immer, wenn ich hier hinkam, fühlte ich mich wohl. Sobald das Land flacher wurde, ich das Meeresrauschen gehört habe, ging es mir gut. Es gibt keinen zweiten Blick aufs Meer und in den Himmel, der so ist wie der erste. Und wenn ich also hundertmal an die gleiche Stelle fahre, immer wieder am Flinkhörn stehe und hingucke, habe ich jedes Mal ein anderes Bild. Und ich drehe mich nur ein paar Zentimeter und schon ist es wieder anders. Und dieses sich ständige Verändern, das ist wunderschön. Hier machen wir fast alles mit dem Fahrrad. Das ist auch ein, ein Prinzip, dass ich mit dem Fahrrad die Gegend erkunde, über die ich dann schreibe. Meine Kommissarin fängt einen Serienkiller auf Langeoog. Es ist Sturm, die kommt nicht von der Insel. Wo bleibt die mit dem? Über Nacht. Und dann haben wir unterm Rathaus einen Keller gefunden, in dem noch ein altes Verlies ist. Und im Roman spielt das dann eine Rolle. Die meisten Personen in den Büchern gibt es ja auch wirklich. Die heißen auch so, die sind auch so. Und die Menschen können die Orte besichtigen. Und dann treffen sie auch die Leute noch, die in den Büchern mitspielen. Da wird Literatur zu einem Ereignis. Ich will das alles riechen, schmecken, sehen, den Wind in den Haaren haben. Ich muss das so mit allen Sinnen spüren, damit ich dann darüber schreiben kann. Und in den Büchern versuche ich, das rüberzubringen dass die Menschen auch in dieses Gefühl kommen. Auf Langeoog, da geht doch zwischen einem und der Welt ein Vorhang runter und die Probleme bleiben draußen. Ist gut für die Seele.